Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma atividade. É a atividade 11.3 do EMAI. Hoje, dia 4 de novembro de 2020. O que, que está pedindo aí? Né? Vocês vão olhar o quadro e vão preencher este quadro. Então, vocês é, lembram que nós fizemos uma atividade bem parecida com essa, né? Era para completar o quadro é, com vértices, faces e arestas, né? Aqui são as pirâmides. Então, vocês já fizeram uma atividade bem parecida. Hoje, nós vamos fazer a atividade que essa vocês já fizeram e agora com o Prisma. Então, vamos lá. A pirâmide de base triangular. Lembrem-se que a pirâmide de base triangular, ela tem o quê? Três lados, né? Se ela tem três lados, eu tô querendo o vértice. O vértice são os pontinhos. Então, olha, eu tenho três pontinhos embaixo e não esquecendo que a pirâmide, né? Eu tenho lá na ponta, em cima, certo? Ó, os três embaixo e sempre a ponta que junta todos em cima. Então, eu tenho quatro vértices. E as faces, olha, se é uma pirâmide, ela tem os três lados, três faces e mais a base que é aqui embaixo então eu tenho quatro faces vamos fazer aqui primeiro para ficar mais fácil depois fazer essas outras duas agora pirâmide de base quadrada então se é base quadrada eu tenho quantos lados eu tenho quantos vértices quantos pontinhos olha lá ó se eu tenho uma pirâmide de base quadrada, então eu tenho os quatro vértices aqui, mais a ponta, né? Então, são cinco. E os lados, se eu tenho quatro aqui, né? Eu conto aos quatro lados, as quatro faces, mais a base, que também vai dar cinco. Pirâmide de base pentagonal. Pentágono vem de 5. Então, eu tenho cinco vértices, né? Que são os pontinhos, mais o de cima. Seis vértices. E face. As faces são os lados. Se eu tenho cinco lados aqui, mais a base. Então, dá seis faces. A pirâmide de base hexagonal é a pirâmide de seis lados, olha. Então, se eu tenho ela de seis lados, ó, eu tenho seis vértices, porque cada pontinho é um vértice, então... Eu tenho a junção desses seis pontinhos mais aqui em cima. Então, dá sete. Seis embaixo mais aqui o de cima, sete. E as faces, que são os lados? Se eu tenho aqui seis lados, ó, tá? Eu tenho seis lados mais a base. Então, dá Sete. Agora nós vamos para o prisma de base triangular. Então, olha lá. Base triangular, então vocês vão ter o quê? A base dele é um triângulo. Olha lá, ó. Tá? Então, essa é o prisma de base triangular, porque ele tem dois, duas bases, tá? E a base dela é um triângulo. Então, eu tenho que pensar assim, ó, vértices. 
Eu tenho dois triângulos, eu fiz aqui maior, ó. Então, se eu tenho dois triângulos, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque é o que vai ligar aqui, ó, tá? Ó, então, eu tenho o quê? Seis vértices. Só que agora a face, olha lá, eu tenho o quê? Eu tenho três lados, ó. Um, dois, três, quatro de um lado e cinco do outro. Então, a face, olha aí, ó, já mudou. Não está sendo mais igual, certo? Vamos ver agora o prisma de base quadrada. O prisma de base quadrada é a mesma coisa, ó. Eu tenho o quê? A base dele é quadrada aqui, ó, tá? Então, eu tenho os dois lados que é quadrado e aqui é retangular. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho a base quadrada, o vértice, os pontinhos, ó, eu tenho um, dois, três, quatro. E do outro lado, ó, cinco, seis, sete, oito. Então... Eu tenho os quatro lados desse aqui, os quatro vértices e mais esse outro lado aqui. Então, dá oito. E aí, se eu ligo, ó, tá vendo? Eu vou ligar e vai formar o quê? Um paralelepípedo. Então, eu tenho quatro vértices aqui e mais quatro aqui. 4 e 4 dá 8. Agora, as faces. Então, se eu tenho 4, ó, 1, 2, 3, 4, mais as duas bases. Eu tenho 4 em volta, 5, 6, tá? Agora, de base pentagonal. A pentagonal é essa de 5 aqui. Então, a mesma coisa. Eu vou pôr aqui. Eu tenho 5 mais 5 no vértice, né? Então, eu tenho 5 mais 5, eu tenho 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5... E mais cinco vértices aqui, mais cinco pontinhos, dá dez. E as faces? Então, não esqueça, se eu tenho aqui a mesma coisa que esse, ó. Eu tenho cinco faces, né? Mais as duas bases. Cinco aqui, seis, sete com as bases, tá? E o prisma de base hexagonal, que é a que tem seis lados, tá? Então, olha lá, o prisma, ele tem o quê? A base dele são seis lados, tá? Então, ao vértice, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos aqui, mais seis desse lado, dá doze. Agora, eu quero saber os, as faces. Eu tenho seis aqui, mais os, as duas bases, seis, sete, oito. Então, eu tenho oito faces. Agora, nós vamos ver aqui. Lembrem, nessa outra atividade que eu falei para vocês, para achar a aresta, o que, que a gente pode fazer? Eu posso somar as, a, o vértice e a face e tirar dois, que eu vou achar a aresta. Ou seja, aqui, então, nós vamos ver quanto que é face, vértice mais face. Então, vamos somar 4 mais 4, 
8, tá? Porque eu estou somando vértice mais a face. 4 mais 4, 8. 5 mais 5, 10. 6 mais 6, 12. 7 mais 7, 14. Aqui, 6 mais 5, 11. 8 mais 6, 8 mais 6, eu tenho 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7, opa, 10. Dá o vértice, mais 7 da face, 17. 12 mais 8, 20. Certo? Então, agora, como que eu vou achar a aresta? A aresta, então, eu vou pegar o vértice mais a face e vou tirar menos 2. Lembra aqui, ó? E aí, eu vou achar a aresta. Então, olha lá, ó. Eu tenho 8 menos 2... Dá 6. Então, aqui o total de vértice mais face menos 2 é igual a 6. Então, a aresta da do pirâmide da base triangular é 6. Agora aqui, eu tenho 10 menos 2. Ó, 10 menos 2 é... 8. Então, a aresta da base quadrada é 8. E assim por diante, ó. 12 menos 2, 10. Certo? A aresta da pirâmide de base pentagonal é 10. 14 menos 2, 12. Aqui, ó. Na base triangular, eu tenho o total de vértices mais face, deu 11. Para achar esta, 11 menos 2 dá 9. 14 menos 2, 12. Aqui, 17 na base pentagonal. Que é o total de face, de face mais vértice, deu 17. Para achar esta, 17 menos 2 dá 15. E o total de vértice mais face da base, da, do prisma de base hexagonal deu 20. Para achar esta, então, eu vou fazer 20 menos 2, que dá 18. Então, deu para entender? Espero que tenham entendido. Vamos agora, então, para a atividade 2. Observe as duas últimas colunas. Então, olha aqui, ó. Essa e essa. Vértice mais face e a aresta. Você identifica alguma relação entre esses números? Qual? Então, o que, que vocês descobriram aí? Que a soma né, do vértice mais a face menos é, é, o 2, eu vou descobrir a aresta. Se eu olhar aqui, ó, 8 e a aresta 6, o 10 e a aresta 8, a soma de vértice mais face e é 12 e a aresta 10. O que, que está acontecendo? Que tem 2, é, a soma do vértice e face é sempre maior que o número da aresta em dois números. Então, é isso que você vai colocar aqui, certo? 
Então, vamos lá. Então, o que tinha falado é o que eu escrevi aqui, tá? Então, olha lá. A soma dos vértices e faces é sempre maior que o número da aresta. Olha lá, ó. Tá vendo? 14, aresta 12. A soma do vértice e face é maior sempre que a aresta. Enquanto em dois números a mais, ó. Tá vendo? Sempre em dois números a mais. Então, essa é a 2. Como você pode expressar a relação entre a quantidade de vértices e faces, ou seja, V mais F, e a quantidade de aresta? É isso que eu falei para vocês, né? Então, olha lá, a soma... Dos vértices mais faces, que é esse aqui, é sem... Opa! Vou arrumar aqui. Então, olha lá. A soma dos vértices mais face é sempre 2 a mais que a aresta. Então, eu, eu coloquei aqui, ó. Então, essa seria já a 3, tá? A mesma coisa, certo? Quarta e última. Essa relação é válida para o poliedro representado abaixo? Justifique sua resposta. Então, olha lá. Esse poliedro, ele se chama octaedro, tá? Octaedro. Então, se você vê, ele é ó, uma pirâmide de base quadrada. Então, esse aqui é um octaedro. Se você tirar aqui, ó, vai ver que é uma pirâmide de base quadrada, certo? E aqui, se eu fechar aqui... Também vocês vão perceber que é uma pirâmide invertida de base quadrada também, tá? Então, vamos ver. Em relação, é válida para o poliedro? Sim. Por quê? Olha lá, vamos ver. Aqui, quantas vértices tem uma é, pirâmide de base quadrada? Então... Vamos ver aqui, ó. Vértices são os pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e o seis aqui do outro lado. Então, vértices eu tenho seis. A, a face. Vamos ver as faces. Aqui não tem quatro? Então, eu tenho quatro desse lado... E mais quatro ao contrário. Então, eu tenho oito faces. Eu não conto a base, porque é como se ele estivesse assim, ó. Tá? É como um balãozinho de festa junina. E a aresta? Ué, como que eu vou saber a aresta? O que, que eu faço? Vai ser a mesma coisa que aqui? Sim, vai. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer vértice mais face menos 2. Então, 6 mais 8 menos 2. 6 mais 8, 14 menos 2, 12.